ബീഹാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായ ശ്രീ സുശീൽ കുമാർ മോദി രാജ്യത്ത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഇല്ല എന്നും ഹിന്ദു കലണ്ടറിലെ അഞ്ചു ആറു മാസങ്ങൾ ശ്രാവണ മാസവും അത് അതിനുശേഷം വരുന്ന ഫാദ് മാസത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവികമായ മാന്ദ്യം മാത്രമേ രാജ്യത്തെ ബാധിച്ചു എന്നും പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കന്മാർ അതും ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി രാജ്യത്തെ ജി ഡി പി വളർച്ചയിലുണ്ടായ അഭൂതപൂർവമായ ഇടിവ് അത് സമസ്ത മേഖലകളെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നത് കാർഷിക രംഗത്ത് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളെ എത്ര ലാഘവബുദ്ധിയോടെ തൻ്റെ സങ്കുചിത വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു എന്നോർക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം എത്രമാത്രം യുക്തിരഹിതമായ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു എന്നോർക്കേണ്ടത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ തുടക്കം കുറിച്ചതല്ല നോട്ട് പിൻവലിക്കൽ അശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ജി എസ് ടി നടപ്പാക്കുകയും ജി എസ് ടി എന്ന ആഗോള കുത്തകളുടെ താല്പര്യം നടപ്പാക്കുക എന്ന ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടെ ഒട്ടേറെ ആഘോഷങ്ങളോടെ രാജ്യത്താകെ ജി എസ് ടി നടപ്പാക്കിയതിലൂടെ അങ്ങനെ നോട്ട് പിൻവലിക്കൽ ഉണ്ടാക്കിയ വലിയ ദുരന്തം അതിനുശേഷം ജി എസ് ടി ഉണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനും ശേഷം ജമ്മു കാശ്മീർ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എടുക്കുന്ന തെറ്റായ നിലപാടുകൾ രൂപയുടെ വിനിമയ മൂല്യത്തിലുണ്ടായ അടിക്കടിയുള്ള തകർച്ച വിദേശ പണമുടക്ക് രംഗത്തുള്ള പ്രമുഖർ രാജ്യത്തു നിന്ന് പണമുടക്കുവാൻ മടിച്ചു തന്നത് പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രതിവർഷം ശരാശരി പത്ത് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ വിദേശ മുതൽമുടക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് നാല് ലക്ഷം കോടിയായി മാറിയത് അങ്ങനെ വിവിധ സാമ്പത്തിക സമീപനങ്ങൾ രാജ്യത്തുണ്ടാക്കിയ പ്രതിസന്ധി സ്വാഭാവികമായും മോദി സർക്കാരിൻ്റെ ആറ് വർഷക്കാലത്തെ തെറ്റായ നിലപാടുകളുടെ ഫലമാണെന്നിരിക്കുകയാണ് ബീഹാറിൻ്റെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും ആ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാന്യത്തിൻ്റെ കാരണം എല്ലാ വർഷവും രണ്ട് ഹിന്ദു മാസത്തിലെ ചില പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടായ തിരിച്ചടിയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരായ ഈ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോടി ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ഈ ലോകം കേട്ടാൽ അതിനേക്കാളപ്പുറം ഒരു നാണക്കേട് ഈ നാടിനുണ്ടാകില്ല എന്ന് തറപ്പിച്ച് പറയണം